ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് വൺ പേപ്പറിലെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണില് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് അതിലെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ് അനാലിസിസ് യൂസിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ആക്സൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ടോർഷൻ ആൻഡ് കാസ്റ്റിക് ലാനോ സ്പിയാറം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രസ് അനാലിസിസ് ട്രസ് അനാലിസിസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസംഷൻസ് ഇൻ ട്രസ് അനാലിസിസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ദ അസംഷൻസ് ഇൻ ട്രസ് അനാലിസിസ് ആർ ട്രസ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻസ് വേൾഡിൽ ട്രസ് മെമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ എൻസിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്താണ് ട്രസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ട്രസ്സസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് തിങ്ക് അതായത് ട്രസ്സിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും എൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിരിക്കും ഓർ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിരിക്കും ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ദ ട്രസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ലോഡഡ് ഒള്ളി അറ്റ് ദി ജോയിൻസ് ട്രസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻസിലായിരിക്കും മെമ്പേഴ്സിന് ഇടയിലൊന്നും ലോഡ് അപ്ലൈ ഇല്ല ലോഡ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദി ജോയിൻസ് ജോയിൻസിന് മുകളിലായിരിക്കും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് മേ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് നമ്മൾ ട്രസ്സിലെ ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും സെൽഫ് വെയ്റ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ഓൺലി ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്ദർ ടെൻസായ ഓർ കംപ്രസി നമ്മൾ ട്രസ് അനാലിസിസിൽ ഓരോ ജോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ മെമ്പറിലെയും ഫോഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ടെൻസൈലായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അസംഷൻസ് ഇൻ ട്രസ് അനാലിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ട്രസ് അനാലിസിസ് ട്രസ് അനാലിസിസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രസ് അനാലിസിസിലെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഷുവർ ആയിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഓരോ മെത്തേഡും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിളായി എടുത്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫൈൻഡ് ദി ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഒരു ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രസ്റ്റിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിലെയും ഫോഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ തന്നേക്കുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ യൂസിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓക്കെ അപ്പം തന്നേക്കുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ സപ്പോർട്ട്സിലെ റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗിവൻ ട്രസ്സിൽ സപ്പോർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് സോ അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് എച്ച് എ ആൻഡ് വി എ സപ്പോർട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഞ്ച്ഡ് വിത്ത് റോളർ സപ്പോർട്ട് ആണ് സോ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ ഡി ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം യൂസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം യൂസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഡിറ്റമിൻ
So, second step is to do a joint. In the joint, the pre-body diagram is to do a joint. In the joint, the joint is to do a joint. In the joint, the joint is to do a joint. So, if we have a joint, we don't have to do a joint. We don't have to do a joint. ओके कारण हम के रेंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हैं नमले वाले यूसी इन दर सिग्मा एफएक्स इज़ इक्वल टू सूरो एंड सिग्मा एफवाई इज़ इक्वल टू सूरो आधों डे ना रेंड आर नॉन सिल कोडल उन डाटा नाइट अप पारी ला सो न्याप फर्स्ट जॉइंट ए आने कंस्ट्रेड इधर जॉइंट ए ला हॉरिजॉन्टल फोर्स अंडर AB डे मेंबर फोर्स आना FAB, ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम वर्क क्यों? इनी इंक्लाइंड फोर्स आने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट डायटर रिजॉल्व दिया, FAB इंक्लाइंड आया रूम, सो अदने न्यान हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट डायटर रिजॉल्व दिया, इनी इन्दे दो कंडीशंस ऑफ इक्� Okay, then second joint B constraint या तो तुम उन्हें वारना तो बोले pre-body diagram वाले क्या unknown member force आया BE and BC calculate किया okay then next joint E constraint या draw the pre-body diagram and find unknown forces FEC and FEF similarly joint F constraint या draw the pre-body diagram and find unknown forces FFD and FFC. Okay. And last, consider joint D. Draw the free body diagram, apply conditions of equilibrium and find FEC. Okay. For a joint item, we will consider the free body diagram. Conditions of equilibrium apply to unknown member force determine. Okay. And last, we will consider the tabular column. Member forces. Tension or compression. One member is added to the members. We have to add the forces to the members. That is tension and compression. If you have tension and compression, we have to add tension. If you have tension and compression, we have to add tension. If you have negative and compression, we have to add tension. Okay. So, this is the method of joints problem solving. First, support reactions. Second, one joint is added to the free body diagram. We have to add joint to the free body diagram. Joint is maximum and unknown. Conditions of equilibrium, sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0, apply ya, unknown member force, calculate ya. Okay. Finally, all member force in a tabular column where it is, that will include ya. Okay. So, here is method of joints in a problem solving. Okay. So, next one, we will look at the method of sections. और एक ट्रस्ट इन डे एल्ला मेंबर्स ले इन फोर्सेस डिटरमिन चाहना है तो चोदी के आने के मेथड ऑफ जॉइंट्स फॉलो चाहिए और एक ट्रस्ट इन डे रंडो मोनो मेंबर्स ले मात्रम फोर्सेस डिटरमिन चाहना आने चोदी के ना देंगे मेथड ऑफ सेक्शंस फॉलो चाहिए तो मेथड ऑफ जॉइंट्स ले एक्सप्लेन चाहिए Determine the force in members B, C, C, E and E, F. So, if you have a question, the three members of the forces are determined to be determined. So, follow method of section. Okay. In the method of section, we will go to the analysis. First step, the method of joint is the same step. Determine the support reaction. Given trust, the supports are identified. Support reactions are marked. Conditions of equilibrium are sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0 and sigma m is equal to 0. These three conditions of equilibrium use the support reactions calculate. Okay. Then next step is to determine the forces of each of the members. The section line of members is to determine the forces of each of the members. We have to determine the forces of each of the members. आ मेंबर्स ने कटे ने रीडीले सेक्शन लाइन बारेक किया सेक्शन लाइन बारेक के बोल स्टडी के नाम सेक्शन लाइन मून मेंबर्स इल कूड़ दल कटे आम पारी ला ओके पे इधर के मेंबर्स ला फोर्सेस आना वेंडर द आ मेंबर्स लोडे पासे ने रीडीले सेक्शन लाइन बारेक किया 
സെക്ഷൻ ലൈൻ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിൽ കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഗറിൽ ബി സി ഇ സി ആൻഡ് ഇ എഫ് ഈ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിലെയും ഫോഴ്സ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിനെ രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി എടുക്കുക ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പോർഷൻ എടുക്കുക ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പോർഷന്റെ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ട്രസ്റ്റിനെ രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി എടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് പോർഷൻ ആണോ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ആ പോർഷനിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സിലൂടെയാണോ സെക്ഷൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെമ്പേഴ്സിലെ മാത്രം ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് എടുക്കുന്ന പോർഷനിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ലോഡ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് സെക്ഷൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിലെ ഫോഴ്സസ് ഇത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എയിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് എ വി എ ലെഫ്റ്റ് പോർഷനിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സെക്ഷൻ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ ബി സിയിലെ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി സി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ സി മെമ്പർ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇ സി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് മെമ്പർ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇ എഫും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് എടുക്കുന്ന പോർഷനിലെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് സെക്ഷൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിലെ ഫോഴ്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്യുക മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷനിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തേക്കുന്നത് ഐ എം കേക്കിംഗ് മൊമെന്റ് എബൌട്ട് ഇ ഇ എന്ന പോയിന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് മൊമെന്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എന്ന ജോയിന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് മൊമെന്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇ എന്ന ജോയിന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇയിലൂടെയാണ് എഫ് ഇ സി ആൻഡ് എഫ് ഇ എഫ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് മൊമെന്റ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് ബി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇ കെബൌട്ട് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ബി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജോയിന്റ് ഇ എടുക്കാൻ ഇ കെബൌട്ട് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് എടുക്കാൻ കാരണം എഫ് ഇ സിയും എഫ് ഇ എഫും ഇയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് സീറോ ആയി പോകും എഫ് ബി സി മാത്രമേ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ ഫോഴ്സ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ സിഗ്മ എം ഇസ് ഈസ് എം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഫ് ബി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സി എന്ന പോയിന്റിന് ബോട്ടായിട്ടാണ് മൊമെന്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് സി എന്ന ജോയിന്റ് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എന്ന ജോയിന്റിന് ബോട്ടായിട്ടാണ് മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് ബി സി ആൻഡ് എഫ് ഇ സി സി എന്ന ജോയിന്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും സി എന്ന ജോയിന്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെയും മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ സിഗ്മ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഫ് ഇ എഫ് എഫ് ഇ എഫ് മാത്രമേ ആ ഇക്വേഷനിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ എഫ് ഇ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സിഗ്മ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഫ് ഇ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എഫ് ബി സി കിട്ടി ഇപ്പോൾ എഫ് ഇ എഫും കിട്ടി രണ്ട് അൺനോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എഫ് ഇ സി ആണ് എഫ് ഇ സി കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകിൽ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ സിഗ്മ എഫ് വി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്